Uma jovem com raiva na voz o chamava de ambicioso, um conquistador implacável que desconhecia a beleza da vida. No final, as últimas forças dela se transformariam em sua maldição. Foi afirmado que o pai da protagonista, que nunca conheceu o amor, experimentaria uma felicidade indescritível, mas no momento mais feliz de sua vida, ele cairia em um abismo de tristeza. Nesse instante, ele perceberia que o amor o encontraria, e por causa dele, passaria o resto de sua vida em desespero. Apesar de essa obra ter o mesmo nome de uma outra que você provavelmente conhece, não se trata da mesma. Essa obra se chama Princesa Jogadora, mas certamente a maioria de vocês ainda não viu essa magnífica história, então espero de coração que gostem, então podem ficar com o vídeo. A história começa com a personagem principal conversando com uma amiga em uma sala de bate-papo na internet. A amiga mencionou que atualmente, quando crianças modernas morrem, elas entram no último jogo que jogaram. A garota achou essa afirmação um completo absurdo e ficou pensando que em vez de discutir isso, seria melhor focar em algo mais produtivo. Ela não levou a conversa a sério e encarou como uma piada sem sentido. Porém, foram essas mesmas palavras que surgiram em sua mente quando de repente foi arremessada para longe. A garota caiu no chão cercada por uma poça de sangue, enquanto desviava o olhar, se perguntou se será que era realmente o seu fim e se iria mesmo morrer assim. No exato momento em que esse pensamento passou por sua cabeça, o que apareceu na tela do seu celular foi o jogo chamado Império da Flor de Cerejeira. Esse jogo era justamente o motivo de sua irritação. A protagonista se perguntou se aquilo era sério, especialmente porque mais uma vez, o jogo indicava que a mesma princesa cabeça de vento havia morrido. A tela exibia fim de jogo, e o final trágico do jogo a afetou mais do que ela esperava. Império da Flor de Cerejeira, esse era um jogo de sobrevivência focado em uma princesa filha de um imperador tirano. Por isso, muitos apelidaram o jogo de Princesa Lixo. Havia diversas maneiras ridículas de morrer nesse jogo, como comer um bolo que parecia delicioso mas era mortal, ou falhar em uma missão difícil. A protagonista se perguntava como era possível haver uma morte tão absurda como beber água e morrer. Toda essa situação a deixou extremamente irritada. Ela se perguntou como os desenvolvedores puderam fazer um trabalho tão ruim criando um jogo tão mal elaborado. Mesmo que ela seguisse todas as estratégias, sempre acabava com o mesmo desfecho frustrante. Decidida a alcançar um final decente mesmo que tivesse que gastar dinheiro, ela comprou itens que aumentavam suas chances de sobrevivência, mas no fim, morreu novamente. Agora, a garota estava determinada a passar pelo nível mais uma vez. Quando finalmente conseguiu completar o objetivo de celebrar seu 18º aniversário, ela comemorou acreditando que finalmente veria o final do jogo. Ao clicar na tela, uma notificação apareceu. Você conseguiu viver por 18 anos. Esse é o final feliz. Ela ficou simplesmente pasma. Era realmente esse o final? Se perguntava ela. Em seguida apareceu uma mensagem de agradecimento por jogar, mas nada mais. Isso a deixou furiosa, pois ela havia tentado inúmeras estratégias que nem estavam disponíveis online. E no fim, nem sequer um vídeo foi mostrado. Frustrada, ela jogou o celular para o lado. No entanto, após alguns momentos, ela voltou a pegar o celular pensando que não era possível que esse fosse o final verdadeiro. Talvez o final normal só aparecesse ao jogar pela segunda vez. Com essa ideia, ela decidiu tentar novamente. Durante o carregamento do jogo, a introdução apareceu mostrando o tirano de olhos rosados que ficava cada vez mais louco e a imperatriz caindo em desgraça por causa de seus atos passados. Como sempre... A protagonista pulou essa parte já familiarizada com a história. Eles estavam implicando com ela, afinal, não só a mãe, mas até o pai tirano foi representado como um homem extremamente bonito. E no final das contas, o que salva esse jogo são apenas as ilustrações. O questionamento dela é se eles querem dizer a ela que nem no vídeo final vão mostrar algo satisfatório. O desejo por respostas queimava nos olhos dela que estava convencida de que esse jogo precisava ter um final verdadeiro. Animada. Ela decidiu que deveria ver o desfecho do jogo de qualquer maneira. Logo, todos veriam quem é quem, já que sua alma gamer estava inquieta. Voltando ao presente, a garota se lembrou de tudo isso enquanto estava deitada no chão após ser atropelada por um carro e antes de morrer, ela recordou as palavras de sua amiga que havia dito que as crianças modernas ao morrerem, acabam entrando no último jogo que jogaram. Perto da protagonista, estava seu celular brilhando com a tela inicial do jogo Império da Flor de Cerejeira, a garota pensou que não queria que isso acontecesse. Se fosse verdade, seria uma maldição, e ela precisava deletar o jogo o quanto antes. Algum tempo depois, a protagonista abriu os olhos novamente. Ao fazê-lo, pensou que tinha ido para o céu, mas logo percebeu que não era o caso. Ela ouviu uma voz suave que dizia, finalmente nos encontramos, ao mesmo tempo, ela estava nos braços de uma mulher que segurava um bebê recém-nascido. 
A mulher falava carinhosamente que essa menininha era muito doce para ela. Havia uma aura de amor e uma beleza irresistível ao redor daquela mãe que olhava para sua filha com ternura e já a considerava sua favorita. A mulher havia escolhido os nomes Tatiana se fosse uma menina e Tati se fosse um menino. A protagonista ficou perplexa e se questionava se aquela mulher que se parecia um anjo era sua mãe. A mãe beijou gentilmente a filha e disse o quanto ela era linda. A garota ficou satisfeita e pensou que esse renascimento era incrível. Embora não entendesse porque tinha memórias de sua vida passada, isso não incomodava mais, afinal, ela estava destinada a viver uma vida feliz ao lado de sua mãe gentil e bela. A mãe notou que a pequena Tatiana era uma cópia do pai. Ela estava perplexa com isso e se perguntando como ela poderia se parecer com seu pai tendo uma mãe tão bonita, seria melhor se parecer com ela. A dona original do corpo havia passado por muitos problemas em sua vida anterior justamente por se parecer tanto com o pai. De repente um homem entrou na sala. Ele estava preocupado e se dirigiu imediatamente até a pequena. Ela sorriu alegremente ao ver o homem. Olhando para ele, ela se perguntou quem era aquele belo homem que havia chegado. Ele tinha olhos rosados encantadores. De repente o homem se virou para a empregada e perguntou se estava tudo bem com sua amada. Todos ali estavam em alerta e preparados para qualquer complicação que pudesse surgir. A protagonista percebeu que o caráter daquele homem não era dos melhores. Em seguida, os subordinados se curvaram para ele parabenizando. Afinal, a imperatriz havia dado à luz a uma princesa saudável. A protagonista ficou chocada ao ouvir essa informação. Ela se perguntou se esse homem era realmente o imperador e seu pai. O homem continuava preocupado, perguntando se ela estava segura. A garota percebeu que Raima que a sua mãe, tranquilizou ele dizendo que ela estava bem e que ele não precisava se preocupar. Então ela refletiu que se nasceu como princesa. Então isso era como ter uma colher de diamante na boca. Logo sua mãe se aproximou e ela notou que seu pai tinha corrido para vê-la assim que possível mesmo tendo viajado por conta do trabalho. Em seguida, a mulher pediu ao marido que cumprimentasse a pequena e se referindo a ela como Tatiana. O homem imediatamente voltou sua atenção para a pequena. A protagonista também olhou para ele sentindo como se já tivesse visto aquele rosto inúmeras vezes. O pai em seguida declarou que essa menina era pequena demais para ser sua filha. Ela ficou indignada pensando que apesar da boa aparência, o caráter dele equilibrava as coisas de forma negativa. Embora ele fosse bonito, seu comportamento definitivamente era repugnante. Raima sorriu e comentou que todas as crianças nascem pequenas e lembrando que quando ele nasceu, também era do mesmo tamanho da filha. A menina percebeu que sua mãe era como um anjo bondoso e pensou que crescendo ao lado de uma mãe assim, ela poderia tolerar o pai. Então o imperador afirmou que a filha seria sua sucessora, mas isso se ela sobreviver, caso contrário, estaria destinada a morrer. A protagonista ficou ainda mais revoltada e pensou que a grosseria dele não tinha mesmo nenhum limite. Raima observou que Tatiana era muito fofa e também muito parecida com o pai. O homem perguntou se ela realmente se parecia com ele. A pequena respondeu com um sorriso doce como se dissesse que sim. Ela tinha cabelos dourados e olhos como diamantes cor-de-rosa. Eram belos como flores de cerejeira exuberantes, sendo praticamente uma réplica dele. Em seguida, ela levantou a mão em pedido que ele a pegasse também. O imperador imediatamente atendeu ao pedido. Ele, com dedos trêmulos, tocou a bochecha da menina com receio de machucá-la. Cesera ponderou que Tatiana ainda era muito jovem e disse que eles deveriam ser bons pais protegendo-a e criando de forma saudável. A garota sorriu e ele se perguntou se ela realmente entendia tudo aquilo. Ela também sorriu para ele naquele momento e ele afirmou que se era isso que ela desejava, assim seria. Nesse instante, a protagonista entendeu tudo. Foi então que ela pressionou o botão de pular do jogo. A mesma cena de sempre continuou a se desenrolar. De repente, uma energia escura e sinistra, parecida com espinhos, começou a surgir das mãos de sua mãe. Todos imediatamente ficaram alertas e começaram a gritar para sua majestade. Os subordinados ordenaram que a princesa fosse protegida e atiraram rapidamente dos braços da mãe. Também ordenaram que chamassem os sacerdotes e um mago imediatamente. A energia sombria envolvia a garota cada vez mais. Essa cena era a introdução ao jogo e deveria acontecer exatamente assim. Uma mulher em seu leito de morte declarou que a ambição desmedida de um conquistador impiedoso que não reconhece a beleza da vida. Os resquícios disso seriam sua maldição e o amor fugiria dele e ele passaria sua longa vida em desespero. Assim a imperatriz recebeu uma maldição e não se moveria pelo resto da vida além de ficar totalmente inválida. Após um tempo, a protagonista estava em seu berço e seu pai estava do lado. Um aviso do sistema apareceu, pois o coração da pequena estava batendo muito rápido devido a tudo isso. Ela percebeu que não havia renascido, 
mas sim possuído o corpo de uma princesa, e agora aquele homem assustador era seu pai. Ela não conseguia entender como lidar com essa situação. O coração batia tão forte que parecia que ela morreria de novo. Ela desejava que pelo menos alguém desligasse o alerta para que pudesse organizar seus pensamentos porque isso atrapalhava. Ainda assim, ela não queria morrer logo após essa transição. Então ela chamou a loja de habilidades e decidiu que definitivamente precisava ativar algo. Com sua pequena mão, ela clicou no sistema de habilidades. No momento em que fez isso, a notificação do sistema apareceu, mas informava que no momento, a compra de habilidades estava indisponível. Isso a deixou frustrada e sem entender o que estava acontecendo. Nesse ponto, ela não estava preparada para ver o rosto do pai tão sanguinário. O homem notou a expressão preocupada da garota e perguntou o que estava errado. A menina pensou que apesar de ele ser um tirano bonito, não estava claro porque ele precisava ser tão intimidador. De repente o sistema perguntou se ela queria gastar um ponto de vida para ativar uma habilidade passiva, ela não hesitou, embora não soubesse exatamente o que essa habilidade fazia, decidiu ativar e clicou em confirmar. Imediatamente o sistema anunciou que o Império da Flor de Cerejeira dava boas-vindas a uma jogadora oficial. A habilidade Sangue de Atica conferia uma leve resistência ao carisma do Imperador. Naquele momento, ela olhou para o rosto sombrio do Imperador que estava acima dela. Logo sentiu seu coração desacelerar e a escuridão ao redor se dissipar, permitindo que ela visse o rosto dele mais claramente. Para sua surpresa, ele não parecia zangado mas sim confuso, o que o fez parecer até fofo. Sua Alteza se virou para a empregada e perguntou por que a princesa estava chorando. A pequena Tatiana pediu desculpas em pensamento, mas ela parecia surpresa, pois ainda não o conhecia bem. O homem também estava surpreso e perguntou se ela não estava familiarizada com ele. A empregada não sabia como responder. Após alguns momentos, ela ajoelhou-se diante de sua majestade e declarou que nenhuma criança cresce sem precisar dos cuidados dos pais. Por isso, ela implorou para que ele tivesse piedade da princesa e visitasse o palácio com mais frequência. A pequena ficou um pouco surpresa, se perguntando se a babá no jogo também era um personagem tão bom e bonito. O pai, por sua vez, simplesmente saiu sem dizer mais nada após ouvir essas palavras. Para a pequena garota, o ambiente era realmente assustador. Naquele momento, ela percebeu que talvez todos os pais fossem assim. Em sua vida passada, ela tinha experimentado algo semelhante, já que não tinha grandes expectativas. Contudo, ela não esperava encontrar uma versão ainda pior do seu antigo pai. Agora, ela se lembrava das palavras da babá sobre nenhuma criança crescer sem cuidados parentais, isso a deixou triste. Ela ficou ainda mais desanimada ao perceber que tinha acabado presa em uma situação onde seu novo pai parecia ainda mais distante e frio do que o anterior. Este jogo, apesar de chato, tinha regras bem simples. Tudo o que você precisava fazer era planejar, jogar e vencer. Agora, a garota tentava acessar as habilidades para ver o que estava disponível. Ela percebeu que era possível acumular pontos e desbloquear habilidades, o que tornava tudo mais divertido do que a vida normal. No entanto, ao clicar em uma habilidade, o sistema novamente informou que a compra de habilidades estava indisponível no momento. A garota ficou surpresa e começou a se perguntar se seria capaz de sobreviver sem isso. Enquanto isso, em uma espécie de flashback, o imperador estava diante de uma jovem que com raiva na voz o chamava de ambicioso, um conquistador implacável que desconhecia a beleza da vida, era basicamente as mesmas palavras de Raima. No final, as últimas forças dela se transformariam em sua maldição. O homem então declarou com um sorriso no rosto que era muito interessante o que a rainha estava dizendo. Ele estava curioso para saber qual seria essa maldição. Foi afirmado que o homem que nunca conheceu o amor experimentaria uma felicidade indescritível, mas no momento mais feliz de sua vida, ele cairia em um abismo de tristeza. Nesse instante o imperador perceberia que o amor o encontraria, e por causa dele, passaria o resto de sua vida em desespero. Depois de um tempo, a protagonista cresceu um pouco. O sistema anunciou que ela tinha 35 pontos de vida, além de 4 pontos possíveis no seu saldo. A garota ficou muito feliz com isso. Ela pensou que era ótimo, pois aos poucos os pontos estavam aumentando, e se acumulasse o suficiente antes do início do jogo principal, sua vida seria muito mais fácil. Depois ficou triste porque queria comprar habilidades e começar a jogar logo. No entanto, a única coisa disponível era viver a própria vida, o que para ela era muito entediante. Ela começou a chorar muito até que a babá se aproximou e pegou ela no colo. A mulher comentou que ela parecia estar tendo um pesadelo. Com um sorriso fofo no rosto, a babá perguntou se um abraço ajudaria a acalmar a princesa ou se talvez ela estivesse com fome. Essa mulher se chama Gena, além de ser a babá. Também é empregada que sempre estava por perto e choramingava dizendo que o imperador nunca visitava a pequena princesa. 
Segundo ela, nesta idade, a criança deveria receber muito amor dos pais. Gena disse que fazer esse tipo de comentário era quase um sacrilégio, o que fez a pequena pensar em como a situação era complicada. Mesmo assim, ela gostaria de poder se expressar melhor para explicar como se sentia já que estava se sentindo sozinha e esquecida. Em seguida, a menina começou a chorar mais forte para chamar atenção. A babá pediu para ela parar de chorar pois estava trazendo sua comida. A pequena prontamente aceitou a comida com satisfação. Então a empregada comentou que a princesa estava comendo muito bem. Também observou que isso era algo bom. Pois bem, Gena comentou que o imperador e a imperatriz também amavam muito a princesa, mas simplesmente não podiam estar presentes devido a assuntos urgentes. Afinal, eles eram pessoas ocupadas com grandes responsabilidades e a princesa deveria entender isso. Após ouvir essas palavras, a garota pensou tristemente que a babá parecia não saber de nada. Na realidade, o imperador vinha ao quarto dela todas as noites em segredo para observá-la. Ele o fazia com uma expressão bastante assustadora e isso deixava o coração da pequena acelerado. A menina se perguntava se ele era algum tipo de assassino, pois não entendia por que ele vinha secretamente todas as noites. Ela tinha medo que se ele continuasse assim, poderia acabar tendo um ataque cardíaco. Ela implorava para que seu coração se acalmasse, lembrando a si mesma que era apenas um jogo e que ele era um personagem qualquer. No entanto, mesmo sendo uma jogadora experiente, ela não conseguia evitar o medo que sentia. Depois de alguns momentos, Tatiana finalmente sentiu seu coração se acalmar quando de repente ouviu o homem murmurar tristemente que desde aquele dia, ela não sorria mais. Tatiana ficou chocada ao ouvir essas palavras e se perguntou se ele vinha regularmente por causa do que a babá disse antes sobre a criança precisar de cuidados para se lembrar dele. Embora Tatiana pensasse que ele poderia fazer isso durante o dia, parecia que ele estava vendo a criança pela primeira vez, o que a fazia entender que não era a primeira vez que ele estava lá. O pai falava consigo mesmo se perguntando o que estava tentando alcançar ao visitar o quarto, já que a criança nem se parecia com ele. Tatiana percebeu que ele estava em um conflito interno, mas ao observar o rosto dele, viu que estava preocupado. Naquele momento, ela se deu conta de que não era justo um personagem ter uma expressão tão tocante. Decidida, ela resolveu jogar o jogo e sorriu docemente para ele decidindo conceder essa pequena indulgência a ele, afinal essa era sua segunda vida. O homem achou o sorriso adorável e por isso tentou tocar a mão da menina com seu dedo. Mas no exato momento, ele ouviu um barulho e se virou rapidamente. Era Gena que havia acordado e olhava para a criança. Gena perguntou à princesa se ela estava acordada. Ela observava o ambiente e se surpreendia por ter esquecido de fechar as janelas antes de adormecer. Nesse instante, o imperador já não estava mais no quarto. Ele havia desaparecido silenciosamente. A garota percebeu que aquele personagem no fundo... Não sabia o que estava fazendo. Alguns dias depois, o castelo estava agitado. Várias empregadas junto com a babá estavam reunidas ao redor da princesa, olhando para ela com sorrisos animados e ansiosas para ver o que ela faria. Tatiana, por sua vez, estava se preparando para realizar uma ação importante. As empregadas observavam com expectativa enquanto a pequena princesa tentava se virar pela primeira vez, todas torciam por ela desejando-lhe sorte. Após alguns momentos, a menina finalmente conseguiu se virar e as criadas comemoraram alegremente o feito. Uma delas exclamou com entusiasmo que sua princesa havia conseguido. Outra afirmou que parecia que a princesa Tatiana era um gênio considerando o controle que ela tinha sobre o corpo em uma idade tão jovem. Outra criada concordou maravilhada com o acontecimento. A babá então pegou Tatiana nos braços e declarou orgulhosamente que estava muito contente com ela. Tatiana, naquele instante, imaginou que seu corpo realmente era infantil e se sentiu um pouco envergonhada pelo alvoroço que fizeram até com sua alimentação e por chamarem ela de gênio por fazer movimentos tão simples. Gena afirmou que se a imperatriz visse aquilo, com certeza ficaria muito feliz. Naquele momento, a garota decidiu que primeiro diria algo alegre e depois misturaria com algo triste, mas mantendo um sorriso no rosto. A babá continuava a abraçá-la e comentou que sua princesa era muito fofa e que o imperador ficaria orgulhoso ao ver o quanto ela estava saudável e crescendo rápido. A menina se perguntou se realmente havia feito isso e percebeu que todo o palácio imperial estava agitado ultimamente. A babá informou que estavam dizendo que o imperador estava se preparando para a guerra. Ela também mencionou que ele deveria usar seu poder para quebrar a maldição de sua majestade. Elas estavam aliviadas porque a guerra finalmente estaria acabando. No entanto... Tatiana sabia que, de acordo com a história do jogo, a destruição do Império começaria com essa guerra. O seu pai havia tentado encontrar uma solução e pessoas adequadas, mas acabou criando inúmeros inimigos e sendo morto como resultado. Assim, foi a princesa Tatiana quem enfrentou inúmeras tentativas de assassinato com envenenamentos e sequestros.
Tatiana percebeu que, embora o jogo pareça empolgante, vivenciar isso pessoalmente era uma situação completamente diferente. Para a princesa, isso era uma grande injustiça. Seu pai simplesmente não se importava com ela, mas ela carregava o peso dos pecados dele. Tatiana se perguntou o que a verdadeira Tatiana estava pensando. Ela pediu desculpas por ter pressionado o botão de pular a introdução no jogo. Isso a impediu de conhecer os verdadeiros sentimentos da princesa em relação aos pais. Apesar de tudo isso, ela jurou que protegeria a verdadeira Tatiana e faria o possível para sobreviver até os 18 anos se esforçando ao máximo no jogo e tentando salvar sua mãe. Para isso, precisava crescer rapidamente. A pequena princesa então emitiu alguns sons que soaram como se estivesse pedindo comida. A babá surpresa perguntou se ela havia realmente aprendido a pedir comida sozinha. Tatiana, determinada, pensou que precisava se preparar para seu primeiro aniversário, evento que marcaria o início do jogo. Ela decidiu que precisava desenvolver rapidamente seu corpo e fortalecer todos os seus cinco sentidos, além de controlar seu físico. Tudo isso porque sabia que precisava estar pronta para se esforçar ao máximo e alcançar seus objetivos. Finalmente o dia zero chegou e a tela de início do jogo apareceu. O sistema anunciou que a versão completa do jogo havia sido ativada e desejou ao jogador um bom jogo. A partir desse momento, o jogo principal continuou. Ela acordou ao ouvir alguns sons. A melodia era bastante familiar. Ela se perguntou se as aulas de música começariam naquele dia, mas ao abrir os olhos. Ela ficou intimidada porque viu a tela de introdução do jogo e as sugestões para começar. Ela percebeu que era o mesmo log e se perguntou se realmente seria capaz de começar a jogar imediatamente. Ela pressionou o botão e se despediu alegremente de sua infância habitual, pois o jogo havia começado. No entanto, um momento depois, ela se deu conta de que não entendia o que estava acontecendo e até se perguntou quem era e onde estava. O jogo deveria ter começado, mas nada aconteceu. Diante dela apareceu um velho que sorriu e perguntou se ela estava surpresa, mas ele disse que ela não deveria ter medo. Ele afirmou ser o pai do pai da mãe dela, ou seja, seu bisavô. Resumindo, ele era um gênio proficiente tanto em esgrima quanto em magia, um verdadeiro presente dos deuses. Ele usou seu poder para derrotar um dragão maligno e salvar o mundo. Tatiana poderia se orgulhar dele. Graças a isso, a família Astic se tornou governante ganhando fama e prosperidade. Ela logo percebeu que conhecia esse senhor, o mesmo ancestral mencionado no treinamento embora ela tivesse pulado essa parte. De repente, o velho comentou que pensando bem, não há tal coisa como a morte apesar de nada ser eterno. A garota viu que tinha sido transportada para outro lugar em ruínas, uma cidade parcialmente destruída e envolta em chamas. O bisavô continuou dizendo que a glória um dia acabaria. A pequena tentou tocar o fogo e percebeu que não estava quente, parecia uma realidade virtual, mas tudo era muito convincente. O velho se aproximou e comentou que feliz ou infelizmente, ele havia ouvido uma profecia para a família Stick. Viver em um tempo tão sombrio seria cruel e difícil para uma criança, por isso, para a criança da profecia, ele decidiu guardar um livro. A heroína se concentrou no livro e pensou que era o mesmo livro de habilidades. Isso a desanimou e o velho o apresentou a ela dizendo que continha todo o conhecimento da família Stick e esperava que a garota usasse esse conhecimento sabiamente para lutar. A pequena pensou que finalmente tinha o livro de habilidades em mãos. Isso a permitiria acumular pontos de vida. Ela tentou tocá-lo, mas o velho continuava a retirá-lo. No final, a garota não conseguiu pegá-lo e acabou ficando muito irritada. Ela chorou porque o velho que inicialmente prometeu entregá-lo, agora estava levando embora e ela achava isso injusto. O homem a olhou e comentou que achava que ela deveria ser ensinada um pouco primeiro para usar tudo isso. Nesse instante, a garota recebeu uma notificação do sistema, endereçada a ela, desejando-lhe um bom tempo no jogo Cherry Blossom Empire. O sistema também solicitou que ela virasse a cabeça para a esquerda e para a direita para melhorar a visão. A heroína se perguntou se isso era um treinamento de controle, o que ela odiava mais do que qualquer coisa e não entendia porque precisava aprender o básico quando já tinha muita experiência com jogos. Isso afetava seu orgulho, mas logo entendeu que realmente teria que realizar todas essas tarefas. Reunindo sua coragem, ela começou a fazer tudo rapidamente e o velho ficou surpreso. A garota pensou que definitivamente deveria obter o livro de habilidades e que jogaria com ele todos os dias. Como consequência, ela passaria facilmente por todas as tarefas que precisava realizar. Logo ela já havia concluído o treinamento e estava exausta. O velho que estava por perto, aplaudiu e disse que ela era uma descendente verdadeiramente digna e que era impressionante. Ele comentou que agora iriam verificar o que a garota havia aprendido durante esse tempo. A pequena olhou para ele e pensou que pelo menos poderiam esperar um segundo e deixá-la respirar um pouco, mas naquele momento ela já estava se movendo. 
Depois de um tempo, ela estava de volta na sua caminha. Quando se acomodou, apareceu uma notificação do sistema dizendo que o movimento era a base de todas as ações e que a princesa Tatiana deveria tentar se mover pela sala. A bebê olhou para a mensagem surpresa se perguntando que outro movimento seria esse. Ela nunca se moveu fora do berço ainda. Na verdade, ela é uma bebê que acabou de aprender a rolar. Esse jogo é definitivamente uma porcaria superando até mesmo a realidade. Tatiana percebeu que para se mover, precisaria de uma babá para segurá-la e ajudar. Então decidiu que era necessário agir e chamar a atenção. Literalmente logo depois, a babá apareceu e correu até ela perguntando se a princesa estava acordada e que deveria ter mais sono, mas ela parecia estar com fome. A pequena continuou a chorar enquanto mentalmente pedia desculpas por enganar a babá e por ter acordado ela. Depois disso, a garota se acalmou e parou de chorar, levantando-se um pouco e apontando para fora do berço, ela pedia mentalmente para ser colocada no chão. A mulher olhou com surpresa se perguntando o que a bebê queria, então ela perguntou se a princesa queria se sentar no chão. Tatiana sorriu docemente e fez um som que indicava que sim. Além disso, pensou que a babá não era realmente a melhor tradutora mas entendia. Então a mulher fez o que ela pediu e a colocou no chão permanecendo perto dela e perguntando se ela estava gostando. A heroína tentou se levantar, mas não entendia porque seu corpo estava tão pesado. Ela ainda precisaria se levantar sozinha e, quem sabe, receber um pequeno impulso de habilidade, mas definitivamente não conseguiria sem a ajuda da babá, é por isso que precisava que a mulher ajudasse. Nesse instante, a sala se abriu e Gena notou a presença de sua majestade o imperador. Ela imediatamente o saudou. O homem começou a se mover lentamente pela sala. A pequena olhou para ele e se perguntou o que estava acontecendo e se ele estava lá para reclamar novamente. A garota olhou em seus olhos e seus olhares se encontraram, mas então ela desviou o olhar. O imperador estava perturbado e notou que tudo aquilo era estranho. Afinal, apenas alguns momentos antes ele havia sentido movimentos de poder mágico vindo dela. De repente Tatiana ouviu que outra notificação do sistema havia chegado. Ela dizia que o destino havia sido determinado e que a garota deveria ir para o imperador. Claro que ela não entendeu o que era isso e nem porquê, já que parecia tão repentino. O pai perguntou a babá o que estava acontecendo e por que Tatiana estava no chão. A mulher explicou que a princesa havia se tornado bastante ativa e decidiram brincar no chão. O imperador afirmou que entendia e então se virou para sair. A menina pensou que isso era ruim, já que ele deveria estar indo exatamente em sua direção. Tentando fazer algum som, a pequena tentou chamar sua atenção para que ele voltasse, mas ela não conseguiu. Então ela decidiu que precisava completar a tarefa de qualquer maneira. Reunindo forças, a menina começou a rastejar rapidamente e finalmente alcançou o imperador e segurou suas roupas. A babá viu isso e ficou chocada que a princesa havia rastejado até o imperador sozinha. O pai também parecia desconcertado com a situação. A garota pensou em como era difícil para ela. Um jogador precisa de dois dias de resistência para rastejar tão rápido. Em seguida, ela se perguntou qual seria a reação dele. Nesse momento, uma notificação do sistema apareceu, parabenizando a princesa por ter adquirido um grande relicário da família imperial, esse seria o diário da princesa. Tatiana ficou animada pensando que finalmente tinha conseguido e estava pronta para começar a usar as habilidades. Sua empolgação no jogo aumentou em 10 pontos. De repente o pai a olhou e notou a expressão divertida em seu rosto. A menina se perguntou se ele estava realmente olhando para ela, mas indignada ela virou o rosto. Ela pensou que não importava agora e deixou ele ir, então ela o soltou e acabou perdendo o equilíbrio. Ela sentiu que estava prestes a cair, mas de repente ela percebeu que não tinha caído. Ela olhou para ver o motivo e viu seu pai na frente dela segurando com a mão. A garota entendeu que ele estava tão apaixonado pela esposa que não prestava atenção em sua filha. Ela se perguntou se ele era assim no jogo. Subitamente, o homem soltou a mão e a garota caiu no chão. A babá chocada. Tentou se aproximar da princesa enquanto Tatiana estava horrorizada pensando que certamente esse homem não poderia mudar. Ele simplesmente havia jogado sua própria filha no chão, se bem que já era algo esperado de um personagem sem sentimentos. O excelentíssimo senhor saiu da sala sem dizer uma palavra sequer. Depois de um tempo, a personagem principal estava de volta no berço cercada por vários brinquedos. Ela estava feliz não pelos brinquedos, mas porque agora tinha o diário da princesa e finalmente poderia usar habilidades no jogo, seu crescimento seria muito mais rápido. A babá que estava por perto, notou que a princesa parecia estar de bom humor. A menina continuou feliz porque agora tinha o diário. Ela obviamente não iria ficar parada, as meninas próximas estavam sorrindo docemente e sussurrando, provavelmente essa era uma reação à chegada do imperador.
Algum tempo depois, a babá e a criada saíram. A menina decidiu começar a trabalhar imediatamente. Ela retirou um livro de habilidades de seu inventário para examiná-lo. Quando a garota abriu o livro, o sistema informou que estava satisfeito em encontrar a princesa Tatiana e perguntou que tipo de habilidade ela estava procurando. A heroína imediatamente pensou que agora era hora de zerar o jogo. Na pesquisa do sistema, ela digitou a habilidade chamada Meteorito. O sistema então mostrou essa habilidade. Para ativá-la, era necessário 20 mil pontos de vida. Ela poderia ser usada para fazer um meteorito cair do espaço diretamente na Terra. O fundador do Império Astic, chamado Liavon Kari Astic, havia treinado essa habilidade. Ela foi desenvolvida para combater um dragão furioso e desempenhou um papel significativo na destruição do exército demoníaco do dragão. A garota pensou que então o fundador do Império Astic é esse velho do treinamento. Ele realmente não inventou a história do dragão que contou. Afinal, ao refletir ela só tinha olhado os efeitos dessas habilidades antes, mas elas têm descrições e até mesmo quem as criou. O mesmo livro também é uma herança ancestral que mostra a história de toda a família desde o início. Quanto melhor a habilidade, mais pontos de vida são necessários para usá-la ou comprá-la. A personagem decide que precisa começar aprendendo uma habilidade que previna a morte súbita. Seu pai não tem aparecido recentemente, mas ela só sente uma ameaça à sua própria vida sempre que vê ele. Em seguida, pensou que ali estava a resposta para todas essas questões e decidiu comprar a próxima habilidade. Essa habilidade se chamava Coragem. O número de pontos necessários era apenas 5. Era dito que o coração poderia enfrentar qualquer dificuldade se alguém a comprasse. O fundador do Império Astic aprendeu essa habilidade quando era criança. Ele frequentemente era zoado por ser covarde, mas através de esforços contínuos ganhou coragem. Tatiana cobriu os olhos e pensou em como os gráficos eram coloridos. Ela notou a babá que imediatamente se virou para ela perguntando se ela gostava dos brinquedos em sua frente. A menina fez um som que indicava que sim. Apesar de ela perceber que não se tratava dos brinquedos, ela notou que a pequena estava realmente de bom humor, o que era obviamente porque havia conseguido uma habilidade que desejava muito tempo. Assim Tatiana estava fazendo gracinhas e dizendo algo em sua linguagem infantil de murmúrio. As meninas próximas achavam isso muito fofo, então uma das criadas perguntou se talvez algo mais luxuoso deveria ser trazido para ela. A babá falou que o brinquedo mais bonito do mundo deveria ser preparado. Uma outra criada declarou que iria encomendar imediatamente. Isso parecia muito estranho para a pequena e por isso ela ficou surpresa. Alguns momentos depois, a babá se voltou para a princesa. A pequena pensou que finalmente ela estava voltando ao normal, mas a empregada perguntou se ainda precisava de tempo, mas não para os brinquedos e sim para elas. Então ela levantou a menina nos braços e disse que seu aniversário estava se aproximando, então havia muito o que preparar. A garota triste percebeu que realmente seria em breve. Em seguida, lembrou-se do que havia acontecido uma hora atrás quando o pai a deixou e foi embora, uma criada se aproximou perguntando se a princesa estava bem. Muito zangada, a menina pensou que aquilo era simplesmente uma falta de vergonha do pai. Se ele queria ajudar, deveria ter feito isso até o fim, então ela se questiona porque ele teve que abandoná-la, isso era incompreensível. Naquele momento, enquanto o pai dela saía da sala, a babá se aproximou dele e perguntou com um tom respeitoso se o imperador tinha planos para celebrar o aniversário da princesa que em breve completaria seu primeiro ano. Tatiana ficou surpresa com a pergunta e se perguntou por que ela estava mencionando isso já que não era um tabu para um homem obcecado por sua esposa. Naquele momento, o homem lançou um olhar furioso para sua subordinada fazendo-a tremer de medo. A heroína percebeu que seu aniversário coincidia com o dia em que a imperatriz foi vítima de uma maldição. A babá, por sua vez, pediu desculpas à sua majestade por se intrometer nos assuntos da família imperial, mas afirmou que se perdessem o evento, não poderiam mais olhar nos olhos da imperatriz. O imperador lançou um olhar ainda mais cruel para ela. A pequena naquele momento ficou em choque se perguntando quem conseguiria olhar para aquela expressão assustadora. Seu próprio corpo estava tremendo assim como o da babá. A babá continuou dizendo que o mais importante era que a princesa Tatiana era membro da família imperial e a única descendente dos Astic, portanto tinha todo o direito de celebrar seu próprio aniversário. A menina ficou chocada com as palavras da babá e o homem perguntou que direito era esse. Tatiana sentiu-se pressionada mesmo com a habilidade passiva que havia adquirido recentemente. Deveria ser o fato de que esse homem era um conquistador destinado a se tornar um tirano. A pequena pensou que ele só tentaria prejudicar a babá, e se fosse o caso, ela se lembraria disso em dez anos. Depois disso, ele declarou a todos que estava disposto a ajudá-la, portanto, a tarefa de preparar tudo para o banquete deveria ser feita por ela. 
A babá estava imediatamente muito satisfeita e se curvou diante do imperador afirmando que faria tudo o que fosse possível para tornar a festa digna de uma princesa. Em seguida o pai olhou nos olhos da filha e seus olhares se cruzaram por alguns momentos, mas logo o homem virou-se e saiu apressado da sala batendo a porta. A menina lembrou das palavras do imperador, sobre ser tudo o que ele poderia dar. Aquelas palavras ainda ecoavam em sua alma e era incompreensível para ela porque ele tinha uma expressão tão triste, era como se estivesse se sentindo culpado por ela. Nesse momento, a babá se aproximou e comentou que talvez fosse melhor escolher um vestido que combinasse com a cor dos olhos da princesa. A menina imediatamente focou no tecido que a mulher havia trazido. Ela estava encantada com o tom rosa diante de seus olhos. A babá ponderou se aquele tecido era digno de uma princesa e se voltou para as criadas perguntando o que achavam. Uma delas comentou que talvez um tom dourado majestoso deveria ser escolhido, enquanto a outra observou que se essa cor coincidisse com a cor do cabelo da princesa, não ficaria muito harmoniosa. A menina percebeu que elas estavam certas, pois era necessário escolher com cuidado, afinal, isso era um dos fatores mais importantes na escolha de um bom visual. Tatiana se lembrou de como havia consultado as cores em códigos e então voltou sua atenção para a mostra do tecido para seu vestido. Depois de um tempo, as meninas estavam desanimadas, pois a princesa havia escolhido pessoalmente entre quatro cores e uma fita branca. Ela percebeu que o branco ficava bem em qualquer imagem, pois o design branco sempre era belo. A babá perguntou se a princesa realmente gostava muito daquele tecido e a outra criada comentou que se fosse o caso, era uma escolha perfeita, até porque o branco era um tom majestoso que não ofuscava a cor dos olhos e do cabelo da princesa. Elas se perguntaram de onde a princesa havia adquirido um gosto tão excelente, ela devia ser uma gênia mesmo, pensava elas, a pequena ficou muito envergonhada naquele momento e pensou que não tinha feito nada de especial, ela não entendia por que tanto elogio por causa de feitos tão bobos. Depois a babá observou que estava tudo bem porque haviam escolhido as roupas da princesa. Restavam apenas 15 dias para o banquete, então tudo deveria ser preparado sem erros. Todos estavam imediatamente entusiasmados e concordaram com tudo. Assim o tempo passou rapidamente e o aniversário da nossa pequena chegou. As garotas próximas olhavam para a pequena Tatiana e achavam muito fofa. Diziam que sua princesa estava simplesmente linda e também era muito simpática. Em seguida... A babá se aproximou da princesa e a parabenizou pelo aniversário. Ela obviamente ficou muito feliz naquele momento e pensou que era maravilhoso simplesmente sentar e ouvir todas as congratulações. Uma delas então notou que ainda tinha uma notícia alegre para a pequena. Ela ficou imediatamente em alerta para ouvir, então a mulher disse que o imperador havia retornado ao palácio, aparentemente para parabenizar a princesa pelo seu primeiro aniversário. Tatiana naquele momento ficou um pouco desapontada, isso porque pensou que ele havia ido para a guerra logo após autorizar a celebração. Agora, ela sarcasticamente se perguntava que alegria era essa das criadas por ele comparecer. A mulher continuou dizendo que se a imperatriz pudesse ver isso, seria muito bom. A menina prestou atenção nela e pensou no que dizia a respeito da imperatriz, ela havia adormecido há um ano. Portanto, precisava retirá-la da maldição o mais rápido possível. A garota se perguntava quando surgiriam mais tarefas, já que mal conseguia se lembrar do rosto de sua mãe. A única coisa que via no espelho era uma versão miniatura de seu pai e isso a deixava triste. Ela se perguntava como ele poderia ter conquistado tudo isso sendo tão duro. Poucos momentos depois, sua majestade o imperador entrou na sala, todos os presentes imediatamente se curvaram e cumprimentaram sua majestade. O homem caminhou com calma dirigindo-se diretamente para sua própria filha. A garota, por sua vez, voltou sua atenção para ele olhando diretamente em seus olhos sem medo. Ela se perguntou se isso era efeito da habilidade e coragem. A pequena, então, voltou sua atenção para os servos e percebeu que entendia seu estado, sentindo o espírito deles à flor da pele. Os corpos dos servos estavam tensos. Era óbvio que alguns estavam até amigáveis, mas para Tatiana, o nível de sua presença não era o mesmo de antes porque ela não tinha mais medo dele. Ela pensou com satisfação como ele deve ter se sentido ao ver que ela não era mais amiga dele. O imperador se aproximou de sua filha e declarou que havia vindo para lhe conceder os direitos da família Stick que ela realmente merecia. A garota voltou sua atenção para ele e se perguntou o que era aquilo e por que ele parecia mais fatigado do que da última vez, com o ar triste e o corpo cansado, talvez fosse por isso que a aura dele não ameaçava mais, ou talvez fosse o fato de que era seu aniversário. A menina decidiu que precisava agir, então disse a palavra papai. O homem ficou surpreso e a criada achou fofo também e então a elogiou. A pequena se sentiu orgulhosa de si mesma e pensou em quanto ele deveria gostar da sua pronúncia clara. Contudo, ela novamente se sentiu desconfortável ouvindo elogios apenas por uma palavra. Ficou mais que claro que ela não gosta de receber elogios. 
A criada anunciou a sua majestade que a princesa havia o chamado de papai. O homem comentou friamente que era a primeira vez que ouvia algo inteligível dela. A garota ficou perplexa e se perguntou se essa era toda a reação dele. Em seguida, ela indagou se ele achava que ela o via como pai. Já que a bebê estava bem decidida a aceitar isso, se perguntou o que mais ela deveria considerar sobre ele. Ela também questionou se ele não queria que ela o chamasse assim. A pequena voltou sua atenção para o homem e notou que ele tinha aquele mesmo rosto triste novamente. Dizer tais palavras com esse rosto era contra as regras para ela, pois ele nem mesmo deixava que ela ficasse com raiva. A menina se acalmou um pouco e pensou que sendo essa sua segunda vida, ela iria mimá-lo. Assim ela sorriu docemente e o chamou de papai novamente. Ela pensou que o imperador deveria esperar um pouco mais porque em breve, ela tiraria a maldição da imperatriz e ficaria com raiva dele, mas por agora, tudo o que podia fazer era sorrir docemente para não morrer. Após um tempo, a celebração estava a todo vapor. Um grande número de pessoas havia se reunido, incluindo vários aristocratas e famílias bastante ricas. A garota os observava com surpresa e não entendia bem o que estava acontecendo. No momento, ela estava sentada no colo de seu próprio pai. Ela estava pensando sobre o que havia dito e considerando punir ele por seus feitos. Mas agora para ela, não estava claro porque o comportamento do personagem dele havia mudado tão drasticamente. De fato, tudo parecia bastante estranho. Vinte minutos antes, quando Tatiana o chamou docemente de papai, o homem apenas a olhou e não disse nada. Logo a pequena pensou que já tinha tido o suficiente disso porque o potencial tirano não se abalaria nem um pouco com seu sorriso doce. A babá percebeu isso e decidiu animar ela, então foi até ela e a pegou nos braços. Quando a babá a levantou, o homem entendeu que isso significava que ela queria estar em seus braços. Tatiana e a babá ficaram surpresas com isso e olharam para ele. Então o imperador se aproximou dela e a pegou e levantou. A garota não entendia o que era essa mudança de comportamento. Ela perguntou à sua majestade o que ele estava fazendo. Claro que ele não a entende. Também ela sabia que era bastante perigoso, então pensou que ele deveria soltá-la. Afinal, ela não estava tentando dizer a palavra papai dessa vez. O homem a olhou surpreso e perguntou por que ela estava se contorcendo. Nesse momento, a babá que estava próxima comentou que ela só precisava ser segurada e mantida nos braços. Quando o homem ouviu isso, imediatamente segurou Tatiana de maneira apropriada em seus braços. Depois disso, a pequena se perguntou por que ele estava encarando dessa forma. Ela começou a se perguntar sobre esse jogo de olhares. Durante sua vida de jogadora, ela nunca havia recusado uma batalha um a um, então estava determinada a enfrentá-lo. Eles se encararam por um tempo. Ela examinou os olhos do imperador e pensou que ele realmente tinha olhos muito bonitos. Nesse momento, um subordinado se aproximou e dirigiu-se à sua majestade, dizendo que o banquete em homenagem ao aniversário da princesa estava prestes a começar e que deveriam se dirigir ao local. Eles desviaram os olhares e a pequena pensou que isso acabaria em empate. Ela então olhou para baixo e ficou pasma com a altura em que estava. O homem devia ser muito alto ou ela era muito pequena. A babá se aproximou de sua excelência e comentou que ela o acompanharia. Nesse momento, Tatiana cobriu os olhos preocupada e com medo da altura. Então ela se agarrou mais forte a ele para se manter segura. A babá que estava perto perguntou à sua majestade se ele mesma carregaria e ele falou que o faria. A garota ficou perplexa e se perguntou por que a babá estava dizendo isso. Não estava claro por quê. Em um instante, todos decidiram mudar sua atitude em relação a ela. Depois de um tempo, todos se dirigiram para o local onde a celebração aconteceria. A Tatiana estava indignada e achou isso um terrível incômodo. Ela estava esperando que seu pai não a jogasse no chão quando se cansasse de carregá-la. No caminho, ele voltou sua atenção para Tatiana e perguntou por que ela estava tão grudada. A criada comentou que a princesa parecia bastante feliz por ele estar a carregando pessoalmente, mas Tatiana pensou naquele momento que estava apenas assustada e não sabia como reagir normalmente a tudo isso. Havia uma atmosfera bastante barulhenta no salão. Músicos estavam tocando e havia muita gente. De repente... Foi anunciado que o grande imperador e a princesa estavam entrando. Todos imediatamente prestaram atenção neles. Tatiana ficou surpresa com o luxo do local. As pessoas começaram a venerar e saudar o imperador e o filho do império. Depois disso, o imperador junto com sua filha, dirigiu-se imediatamente para os assentos onde já estavam esperando. A garota notou que havia muitas pessoas reunidas e provavelmente todos tinham vindo para ver ela. Ela então viu uma cadeira luxuosa e imaginou que aquele parecia ser seu lugar. Ela pensou que o homem poderia achar que ela estava desconfortável, mas ele simplesmente caminhou até seu assento e se sentou colocando ela em seu colo. A garota não entendia o que estava acontecendo, 
Ela achava que o homem deveria perceber que não estavam próximos o suficiente para sentar juntos assim. Não era só ela que estava surpresa. Gena também parecia estar. Tatiana voltou sua atenção para o salão. Naquele momento, todos ali pareciam perplexos e com um olhar preocupado. Ela percebeu que o aniversário da maldição da imperatriz parecia ser mais significativo para essas pessoas do que seu próprio aniversário. Após alguns momentos, o imperador voltou a atenção para Tatiana, confirmando novamente que ela era sua filha. A pequena estava envergonhada e achou a situação embaraçosa, mas ainda assim era uma maneira de fortalecer sua posição. Imediatamente depois, ela conseguiu murmurar a palavra papai outra vez. Todos no salão ficaram boquiabertos com o que acabaram de ouvir. O imperador olhou para sua filha e sorriu docemente. Isso claramente animou as pessoas. Elas começaram a sorrir e a parabenizar sua majestade. Com isso, todos começaram a congratular a princesa Tatiana sinceramente pelo seu primeiro aniversário. A Tatiana também sorriu de alívio pensando que, felizmente, tinha feito tudo certo. Ela então voltou sua atenção para o seu pai e pensou na expressão no rosto dele. Todos estavam parabenizando ele neste momento. Se ele ainda não tivesse notado, esse homem era realmente um bruto terrível. A pequena decidiu que deveria agradecê-lo já que era sua festa. Por fim, ela sorriu docemente e disse algo a todos ao seu redor sem ninguém ouvir. Imediatamente após isso, ela voltou sua atenção para frente e viu que todas as pessoas estavam paradas olhando. Ela ficou preocupada se perguntando se tinha feito algo errado. Mas após alguns momentos, todos começaram a aplaudir novamente e gritaram que a princesa era encantadora e que estavam encantados com sua beleza. A menina ficou confusa com a reação tão estranha das pessoas. Alguém gritou que o sorriso da princesa não era um sorriso comum, mas sim uma dádiva para a nação. Outro comentou que não havia uma princesa mais bela em todo o mundo. Outro ainda disse que ela era um verdadeiro tesouro para o país, algo que não deveria ser subestimado e que era a mais bela de toda a galáxia. Surpresa! Ela se perguntou o que estava acontecendo. De repente, o seu pai se voltou para ela e fez uma expressão ameaçadora sugerindo que não era apropriado sorrir para todos ao mesmo tempo. A pequena ficou assustada e pensou no que poderia ter causado essa reação. Diversos finais de jogos que havia vivido em sua vida passada passaram pela sua mente. Ela decidiu que não morreria por um simples sorriso e que era melhor aguentar a situação. Nesse momento, um subordinado se aproximou e perguntou ao imperador se poderiam iniciar o ritual de seleção de energia divina. O imperador autorizou o início do processo. A garota percebeu que o que ele estava mencionando era a energia divina. Então uma notificação do sistema apareceu informando que a missão principal havia sido recebida. Ela entendeu que tinha recebido uma tarefa crucial para sua vida, que era escolher a energia divina. Foi dito que entre as esferas mágicas diante dela estava a energia divina que ajudaria a princesa, mas que poderia não conseguir despertá-la, portanto, ela deveria fazer sua escolha. Em seguida, o mestre da Torre Mágica, chamado Hold, se aproximou e comentou que de acordo com o antigo acordo entre a Torre Mágica e a família Astik, na sua primeira festa de aniversário ela poderia escolher a energia divina. Ele usou seu poder e as esferas mágicas se elevaram ao alto. A menina ficou um pouco assustada com isso. O imperador declarou que ela deveria escolher o que mais gostasse. A Tatiana percebeu que essa era a tarefa de escolher a esfera divina, a primeira tarefa que inicia o treinamento real, algo semelhante ao evento de um ano das crianças, onde escolhem algo que determinará seu destino. Ela entendeu que havia um problema significativo. Entre todas essas esferas, havia esferas vazias. Se ela escolhesse a esfera errada, não seria reconhecida como a herdeira do trono. Assim, a possibilidade de morte repentina era bastante alta. O mestre da Torre Mágica então se dirigiu à princesa e perguntou qual esfera ela preferia. A menina ficou alarmada porque sabia que deveria escolher logo embora temesse esse momento. No entanto, ela não desanimou porque já tinha um plano preparado. Ela imediatamente retirou um livro de habilidades de seu inventário e estava pronta para usar pontos de vida para adquirir uma habilidade. A habilidade escolhida foi a avaliação de itens, habilidade essa que custava 10 pontos de vida. A descrição dessa habilidade dizia que até mesmo o ouro pode parecer uma simples pedra se não se conhecer seu valor. Deveria-se usar a habilidade para avaliar a qualidade dos itens. Após a compra, Tatiana ativou a habilidade. Ela então decidiu observar as esferas. Quatro dessas esferas da família estavam vazias. Sem a habilidade, ela certamente estaria em apuros. Mas agora ela está um passo à frente. Assim ela escolheu uma das esferas não vazias. Quando a esfera dourada se aproximou dela e ela tocou, uma energia mágica começou a irradiar iluminando tudo ao seu redor. Tanto o mestre da torre mágica quanto o imperador ficaram muito surpresos com o que viram. Então, eu preciso ficar por aqui, 
Mas se você quer acompanhar mais dessa fofura, comente a princesa do jogo, deixe um like para ajudar no vídeo e a gente se vê em breve.